యాక్చువల్ గా వంశీ గారు ఒక డౌట్ అడుగున్నారు టెక్నాలజీ పెరగడంతో పాటు మన ఇష్ట ఇష్టాలు కూడా అదే డిసైడ్ చేస్తుందా మెషిన్ లెర్నింగ్ కావచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఇవి మన ఆలోచన శక్తిని తగ్గిస్తున్నాయి అని చెప్పేసి ఒకటి అడుగున్నారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అంటే యాక్చువల్ నేను దీని గురించి ఈ మధ్య బాగా స్టడీ చేస్తూ ఉన్నాను మీరు యూట్యూబ్ లో ఒక వీడియో చూడాలన్నా కానీ అక్కడ మీకు మీరు అంతకు ముందు ఏం చూసారో వాటిని బేస్ చేసుకుని మళ్ళా మళ్ళా అలాంటి కంటెంట్ కనపడుతూ ఉంటుంది ఫేస్బుక్ లో మీరు ఎవరు పోస్ట్ లైక్లు కొడుతున్నారు కామెంట్లు చేస్తాను దాన్ని బేస్ చేసుకుని సేమ్ వాళ్ళ పోస్ట్లే మళ్ళీ మళ్ళీ కనపడుతూ ఉంటాయి అలాగే అమెజాన్ కి మీరు వెళ్ళినా కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ కి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఒక ఫోన్ కొంటే లేదా ఒక హ్యాండ్ బ్యాగ్ చూస్తే కనుక అలాంటి కంటెంట్ మాత్రమే మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ కనపడుతూ ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మీ మీద ప్రొఫైలింగ్ చేసేసి మీరు ఎలాంటి ఇష్టపడుతున్నారు వాటిని మళ్ళీ మళ్ళీ చూపించే అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో ఇది కొంతవరకు మనకి సౌలభ్యం కలిగించినట్లుగా మనకు అనిపిస్తుంది మనం అనుకుంటున్నాం మనం కష్టపడకుండానే వాళ్లే మనం కళ్ళెదురుగా మనకు నచ్చే కంటెంట్ తీసుకొస్తున్నారని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ ఈ రోజు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ ఇండియాలోనూ ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి ఒక సెన్సేషనల్ ఇన్సిడెంట్ దాని గురించి మీరు ఒక పది వీడియోలు చూస్తున్నారు రేపటి నుంచి అలాంటి వీడియోలే మీకు కనీసం నెల రెండు నెలల పాటు చూపించబడతాయి ఆటోమేటిక్ గా యూట్యూబ్ లో అంతకన్నా మంచి కంటెంట్ ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు నాకు డౌట్ శ్రీధర్ గారు సపోజ్ నేను యూట్యూబ్ చూస్తున్నా మీరు కూడా యూట్యూబ్ చూస్తున్నారు మీరు మీ డివైస్ లో చూస్తున్నారు నాకు ఏవైతే పక్కన వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయో మీకు అవి కనిపించవు మీరు ఎంత ముందు ఎలాంటి కంటెంట్ చూసారో ఎలాంటివి ఇష్టపడుతున్నారో అలాంటివి మాత్రమే కనపడతాయి ఇప్పుడు నేను సాంగ్స్ వింటే నాకు సాంగ్స్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటాయి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి ఏదైనా కంటెంట్ సెన్సేషనల్ కంటెంట్ న్యూస్ ఐటమ్స్ కానీ ఎలా చూస్తూ ఉంటే కనుక అలాంటివి కనపడుతూ ఉంటాయి చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ అని నేను చూస్తాను అనుకోండి వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు నేను వెతికితే నేను ఏం వెతుకున్నాను ఎలాంటి వీడియో చూస్తాను ఇవంతా కూడా ఒక ప్రొఫైల్ ఆ వ్యక్తి పేరు మీద క్రియేట్ అయ్యేసి అతనికి అలాంటివే కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంతకాలం షార్ట్ పీరియడ్ కి మీకు ఓకే ఎందుకంటే ఆ టైంకి మీరు లేజర్ గా ఉన్నారు మీరు అలాంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ కంటెంట్ చూడాలనుకుంటున్నారు ఓకే కానీ అలాంటి సెన్సేషనల్ కంటెంట్ ఇక మీకు జీవితాంతం చూపించబడితే మీకు ప్రపంచంలో ఉన్న మంచి అంతా మీ నోటీస్ కి రాదు ఆటోమేటిక్ గా మీరు అలాంటి కంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటే మీ మైండ్ సెట్ అంతా హైజాక్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ మీ లైఫ్ అనేది మీ థాట్ ప్రాసెస్ అనేది ఆ వ్యక్తుల గురించి మాత్రమే ఆ సెన్సేషనల్ థింగ్స్ గురించి మాత్రం ఆలోచిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు కోల్పోతారు సో మెషిన్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా నష్టాలు చేకూర్చబోతూ ఉంది సో ఖచ్చితంగా వీలైనంత వరకు మీకు ఏదన్నా కంటెంట్ నచ్చితే దాన్ని వెతికి పట్టుకొని చేసుకోవడం బెటర్గా ఉంటుంది